Boa tarde, morecas. Vamos para mais uma aulinha hoje. Hoje é um projeto de parceiros da Beia Cravol, usando a criatividade. Nós abrimos uma enquete no Face, tá? E a, a peça que seria mais votada seria a peça que a gente estaria dando aula. E a minha peça foi decorativa, utilitária e reciclável. De peça assim que a gente pega e recicla, né? E a peça que vocês escolheram e votaram foi utilitária, né? E a gente tá aqui, hoje vai estar tá aqui, né? Juntamente com vocês, para vocês, né? A gente tá aqui. É, vamos estar tá usando os materiais da lojinha da Bia Cravol, né? Hoje a gente optamos em usar o cortador, que é aquele cortador de... Aquele grandão, né? Que ela fez de, de bombom. É ótimo esse aqui, né? Já fizemos outra vez com esse aqui, um pote lindo de joaninha. E hoje a gente vai estar tá fazendo porta-chave, né? Já que a peça é utilitária, foi a minha mais lotada. E eu fiz esse aqui pra gente colocar na nossa cozinha, tá, morecas? Pra gente estar tá botando a chave penduradinha na nossa cozinha, né? Que é um jeito da gente não largar em qualquer canto de dentro de casa, né? Então eu vou estar tá baixando a nossa câmera. Vai ser essa peça aqui que a gente vai estar tá fazendo e... Todos os parceiros, morecas, vai estar tá com, um, com uma peça, tá? Todos eles abriram enquete. A peça mais votada, eles estarão fazendo a peça. E, e essa, essas aulinhas vai ser liberada amanhã, dia 16, né? A gente vai estar tá gravando hoje, ó, na pressão, vamos lá. E eu espero que você goste, tá? É feita com muito carinho, tá? Pra vocês. Vamos lá, morecas. Vou baixar aqui. A gente vai estar tá usando esse cortador, que é aquele cortador de bombom. Eu separei só as partes que a gente vai estar tá usando, que é a cabeça, cabelo, cabelo, tá? Aqui a gente vai estar tá usando aquela parte que é do sapato, mas eu sempre uso para fazer o cor, tá? As duas mãozinhas. E essa parte aqui que é um fuso, que vai ser essa parte aqui de cima, ó, que a gente vai estar tá usando aqui no chapeuzinho, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Tá? Então vamos lá, morelas. Eu vou botar o pano pra cá, tá? Vou tá pegando uma talbinha. Essas talbinhas que a gente compra em lojinhas de MDF, tá bom? E essa talbinha é uma média. Olha, se eu medir daqui até aqui a ponta aqui, ó, dá 22,5, tá? Mas se eu medir só aqui a parte gordinha dela é 17, tá? 17 por 15, tá bom, Moreto? Aí eu já cortei aqui um EVA, tá? Isso aqui é um EVA, você pode estar tá cortando o EVA que você tiver, eu vou estar tá colando com colinha de silicone mesmo. Vai ficar muito bacana esse porta-chave aí na tua casa. Você pode estar fazendo com outro esteminha. Com esse mesmo cortador você pode estar fazendo com carinha de princesa. Pra botar no quarto das crianças. Pra eles botar lá a chavezinha do quarto. Dá pra fazer cozinheiro. Dá pra fazer várias coisas, gente, com esse cortador, tá? Eu queria ter tempo pra me fazer um, assim, um... Uma semana, pelo menos, de pote com ele. Eu acho muito bacana ele. Adorei esse cortador. Eu acho que toda artesã deveria ter um cortador desse na sua mesa de trabalho, tá bom? Ele é muito bom mesmo, tá? Aí eu já cortei. Vou botar só sentando aqui. Peraí. O freinho aqui, a gente vai ajeitar. Agora sim. Ó, eu nem passei, moleque, mas depois se quiser na instrutora, né? É, para aqui um, um gostinho aqui na instrutora, um branquinho, para fazer acabamento também fica legal, mas eu achei bacaninha assim. Hum. Tá? Ó, aí, ó. Já, já cobrimos, agora a gente vai para a parte do, da bonequinha. 
Vou botar aqui. A gente sempre com o nosso olhinho em paixão, né? Pra tá desgrudando a, a, ali do molde. A gente tem que botar o nosso olhinho em paixão na, na, na espuminha. A gente vai estar tá batendo aqui nosso cortadorzinho de cabeça. Ó. Sempre virando a espuminha, né? Vamos estar tá esticando a massinha, já tirando a mãozinha, tá? Eu vou tirar a mãozinha e a cabeça. Tá bom? Usando a nossa massinha em que dando mais uma soltada nossa fica bacana não dá bolha não esquecendo moleque que todos os canais vão tá com um projeto tá bom eu não vou falar o nome de todos os parceiros que eu acabo esquecendo mas todos os parceiros da Bia vão tá? com alguma pecinha que vocês pediram, tá? Todos eles abriram enquete, todos eles perguntaram o que vocês queriam aprender. Eu tenho gostado bastante de trabalhar com peça reciclando, peça utilitária para casa. Então, por isso que eu abri a enquete perguntando sobre isso, né? São pecinhas vendáveis, né, gente? Ainda mais agora final de ano. Então, é bom a gente estar tá fazendo pecinhas vendáveis, né? Ó, gente, aí dá uma... Tá vendo? Ó. Aqui a gente já tira a cabecinha. Ainda ficou um pouco aqui, podia ter cortado mais aqui, ó. Qualquer coisa a gente faz assim pra dentro. Vou pegar aqui mais tequinha. Todas as pontinhas. Bom, tá abrindo a boquinha. O cortador de boca. Deixa eu deixar aqui um pouquinho. Vamos ver se aqui dá já pra tirar a Tirar a mãozinha. Tirando uma mãozinha. E vamos estar tá tirando a outra. Ó, uma mãozinha. Agora, deixa eu molhar a outra aqui. Um molhinho. Na espuminha. Vamos estar tá tirando outra mãozinha. Tirando as rebarbas embaixo, tirando da forminha. Pronto, essas partes aqui já usamos. Ó. Vamos estar guardando esse. Não, fazendo a orelha, né? Deixa eu deixar um pedacinho aqui na lixa. Orelha na lixa. Vamos estar já. 
pegando aqui o marcador de boca também, que é da Bia, tá, morenas? Ó, são os cortadorzinhos de boca. Eu vou estar usando esse aqui, ó, o maiorzinho. Pra botar aqui, ó. Batendo aqui na mão na espuminha. Filetezinho aqui, peraí, gente. Ah, deixa eu ver onde está meu palete. Uma coisinha aqui que entrou aqui. Uma sujeirinha, tá vendo? Acho que ia ficar feio. bonitinho que fica essa boquinha. Aí a gente vai estar tá pegando aqui um marcador aqui. Deixa eu ver aqui da Blue Star. A Bia também vende Blue Star, moreca. Ó, vou estar tá pegando esse aqui mesmo, que é o que veio na minha mão primeiro. Vocês sabem que eu gosto de abrir assim a boquinha, assim, pra ficar bonitinho. Tá? Aí vamos botando aqui um parzinho de olho. Pode ser resinado, que você tiver sua mão, tá? Pegando aqui uma pinça. A gente tá botando esse olhinho aqui. Ó. Eu vou estar tá afundando bastante. Depois não, a massa não retrair e ele sair pra fora, tá? Ó. Tá afundando mesmo com vontade. Bom, agora a gente pode já botar um narizinho. Eu vou botar um narizinho com assim, meio graminha mais ou menos, tá? A bolinha, mas depois a gente faz aquele narizinho de panela. E meia grama também eu vou usar para cada orelhinha, tá? Meia grama para cada orelhinha. A gente vai estar tá botando com colinha. Vou pegar minha cola aqui. E o narizinho. Nariz. Orelha. E orelha. Eu não cortei muito fininho, viu, mãe? Para não ficar aquele problema de ficar empenando. Vamos tá enfiando aqui, fazendo o olhinho. Pronto. Agora a gente já pode pintar o olhinho. Tá pegando aqui a tintinha, né? A gente sempre usa isso aqui pra tá pintando. Vamos tá fazendo o cíliozinho aqui. bonitinho, tá? Bem rapidinho, a gente pode estar tá reservando isso ali, tá? Podemos também estar tá passando um rugezinho, deixa eu ver aqui onde que tá o meu potinho com, ó, tá pegando aqui o giz pastel que tá aqui dentro, tá, moleque? O giz pastel, como tá, Botando aqui pra bochechinha ficar bem rosadinha. Passando a pontinha do nariz. Ó. Aí ficou assim, olha. Ó. Vou botar tá passando aqui pro lado. Que tem um ideazinho aqui. Tá? E daqui a pouco eu pego de volta. Que a gente agora vai estar tá cortando os cabelinhos. Ó, 
Agora vamos para a parte de cabelo. A parte de cabelinho, às vezes dá uma grudadinha devido aos fiapinhos. Mas nada né? para a gente dar uma ajeitada. Vamos lá. Deixa eu botar aqui um pouquinho de olhinho. Vamos tá botando aqui também o cabelinho. Tá vendo? Cabelinho, deixa eu ver aqui. Tá botando de marrom. O outro foi marrom, não precisa ser preto. Vou botar de marrom mesmo. Marrom não, esse aqui é o chocolate, tá? Da Intuit. Eu falo marrom por causa do. A gente vê essa cor, pensa que é marrom. É chocolate, tá, Mônicas? Tá esticando. É, ainda tá meio manchado. Então vamos salvar mais um pouco. Eu tinha duas cores ali. Um mais claro e um mais escuro. Vamos ver agora. Esticando. Tá cortando o cabelinho. Nem grudou, gente. Glória a Deus, ó. Tá vendo? Perfeito. Às vezes gruda, por isso que eu... Às vezes gruda. Vou botar pra cá. Vou tirar o pele daqui que eu não vou mais usar. Vamos cortar agora o pequenininho, né? Que é esse aqui, que a gente vai fazer a marisquinha dela. Deixa eu tá batendo na... Você tem gostado bastante de, de cortadores, viu? Cortador é de Deus. É uma coisa que você, igual agora, ó, se eu tiver que produzir, a gente que tem, vocês que tem projeto, tem, tem moreca aí também, igual eu, que tem barraca de camelô e tal, que tem que produzir rápido, né? Peças rápidas para estar tá levando. Então, moreca, invista no, em cortadores, muito bons os cortadores da Bia, são ótimos. são ótimos, facilita a nossa vida, a gente anda rápido na produção, tá, mulher? Eu não gostei desse aqui, não. Se der, eu vou cortar dois, mais dois. Espera aí. Deixa eu ver. Aí eu estico mais uma vez e corto de novo. Rebarba. Depois a gente dá ajeitado, se que for bacana. Então não vou botar de mancha a outra, não gostei. Aí, vou botar pra cá. Vou cortando mais uma vez. Aí vamos estar tá cortando a partezinha do chapéu e o corpinho e a gente já vai estar tá montando, tá, Morena?
that's what that's what you get. Prontinho, pronto. Depois a gente ajeita aqui por dentro, passa o dedo, né? Pra gente já tá montando. Dá pra fa fazer Papai Noel com esse cortador. Se der, eu volto com Papai Noel. Outro dia. Vai dar, dá pra fazer. Vai ficar bacana Papai Noel com ele. Aí vamos agora pegando o pranto. Tá pegando algo preto aqui que vou pensar com um pinguinho, vou fazer dois botãozinhos. Tá botando logo aqui na frente. Ó, aí vou pegar aqui dessa, desse potinho mesmo branco. Tá fazendo um corpinho. Aqui a gente vai cortar aquela parte do corpo que eu falei pra vocês que eu uso a parte que diz que é o pezinho, tá? Eu sempre faço corpinho, se eu for fazendo um pote aqui, que a parte diz que é o pezinho, tá? Mas eu nunca uso a como o pé. Até então, eu nem consegui ainda fazer nenhum porta-bombom, gente. Eu nunca consegui fazer ainda. Muita correria. Eu sei que é bom o cortador, mas a gente não tem nem tempo de brincar com ele. Queria poder brincar com ele. A gente, quando gosta das coisas, a gente brinca, brinca com gosto, né, mãe? Eu ia brincar com gosto, viu? Ó, Marek, aí a gente corta, passa o dedinho pra tirar a rebarba, ainda tem que fazer no um dos outros isso aqui que eu não fiz, ó, vou botar cá, tá? E agora a gente vai estar tá esticando de novo isso aqui, já cortamos todas as partes, só falta só o... Era pra não ter tirado isso aqui, eu esqueci, mentira. Ó, vamos tá tirando a parte gordinha também do chapéu. Esse aqui é um fuso, tá? Aquela parte do fuso, acho que da vaca, se eu não me engano. Tá, ó. Ele tá tirando também a gente barba. E agora a gente vai estar tá fazendo a manguinha. tirando aqui vamos tá tirando com as duas mangas eu só curo assim moreca ó. eu prefiro fazer assim tá do que fazer branco ó, só fui rasgando pra dentro dentro não vai aparecer mesmo né Pode jogar o acabamento todo pra dentro. O feioso assim, ó. Aqui que ainda tem a partezinha da fala. Mesma coisa. Faz cozinheiro, moreca. Faz bichinho. De porta-chave. Compre esse cortador para trabalhar agora, para final de ano. Você vai gostar, muito bacana. 
queria ficar brincando com eles, mas como eu falei, a pessoa não tem tempo. Mas eles são lindos, lindo de viver, lindo, lindo. Amei eles. Aí aqui agora a gente vai fazer uma tirinha. Uma tirinha agora aqui. Acerta ela. A gente tá fazendo acabamento aqui, ó. O punho, tá? O punho da nossa bonequinha. Tá? Assim, ó. Aí. Pontinho. Fazendo acabamento. Aí, ó. Aí vai ficar bonitinho assim, tá? Aí eu vou reservar aqui também. Vamos reservar e agora a gente tem que fazer uma parte. Hum. Eu vou pegar mais ou menos aqui uns 4 gramas, 5 gramas, Moré. 5 gramas. Tá, ó. A gente vai fazer um compridinho que é aquela parte de baixo do chapéuzinho dela. Ó, vou estar tá fazendo assim, tipo um quadradinho, tá vendo? Pra isso aqui, ó, vai colar aqui, ó. Tá, ó. Passando cola, botar cola mais perto de mim, que eu sempre boto ela longe e depois eu fico na mão. Aí a gente vai ter intercalando isso aqui, ó. Assim. Ó. Pra fazer o chapéuzinho dela. Tanto pra ela como pra ele, tanto faz, morena. Peguei com a ferramenta aqui, aí ó, a gente vai estar tá, marcando pra dentro. Ó. Vou estar tá fazendo várias vezes aqui, só pra dar um charme, tá, moreca? Assim, ó. ó, assim, tá? Aí aqui já tá a toquinha dela, tá? Chapeuzinho, vou botar pra cá. Ah, meu Deus, eu machuquei aqui o negócio. Ainda bem que deu pra consertar. Agora a gente vai botar uma palhinha aqui. Vamos tá esticando. Vamos tá cortando uma palhinha pra botar ali. Pronto. Vamos tá tirando as rebarbas. Pronto. E aqui a gente vai tá botando os três botãozinhos, tá? Tá pegando o preto aqui. de preto, né? Tá botando um botãozinho nisso aqui. O hambúrguer que tá na mão dela, moreca, eu já tenho uma aula no meu canal, que foi um especial do Dia das Crianças, que a gente fizemos, e a gente demos uma caneta de hambúrguer. Então, esse hambúrguerzinho, é só você procurar a aula lá no meu canal, tá? Eu ensinei o hambúrguer grande e dei as medidas pro pequenininho, tá bom? Porque eu já tô com o hambúrguer pronto aqui, tá bom? Aí ficou assim. Agora a gente já vai começar a montar, moreca. Tá? Vou pegar a talbinha. Vou ver a melhor posição. Roxinho. Roxinho vai entrar aqui em cima. Vamos lá. Vou estar tá colando já com cola de silicone, tá? O outro eu também colei com cola de silicone. Vamos 
se a cola demora tanto para cair, misericórdia, Jeová. Acho que sempre eu brigo com a minha escola. Vou tá botando aqui, meio. Vou botar muito em cima, aqui. Não vou faltar espaço para as outras coisas. Aqui. Tá vendo que tá passando a linha também na cabeça. Vocês podem estar tá botando qualquer VA bacaninha que vocês tiver, tá? Pra cobrir a talbinha, ou então tá pintando ela. Ou eu gosto também muito de usar feltro, tem cada feltro muito bacana agora, tá? Mas estampa linda. Vocês também podem estar tá usando. Vou botar o cabelo aí, eu já vou para cola branca. Um menino, o um cozinheiro, baixa esse cabelinho e você botar a toquinha que eu ensinei, tá? Aí agora a gente vai tá dando só uma ajeitada nisso aqui. É o cabelinho dela, a gente vai estar tá já passando colinha também. intercalando o cabelinho dela que vai um assim pronto aqui vai um assim ó para a gente botar outra aqui cabelinho aqui bom aqui aqui vamos lá assim para fazer acabamento tá Tá, já até botando ele. Esse eu vou estar tá botando azulzinho, tá? O outro a gente botamos um roxo. Esse a gente vai estar tá botando um azul para ficar diferente. Vamos 
fica muito bonitinho, olha isso. Agora vou botar o outro aqui. assim ajeitar aqui nesse queixinho parece que se espalhou mas eu tô dando jeito já dei jeito ó. tá agora vamos com a mãozinha mãozinha tá aqui a gente já tem um hambúrguer aqui como eu falei pra vocês tá no projeto das crianças lá do canal tá a gente vai estar tá deixando ela segurando aqui um, um hambúrguer. Tá assim. Vou botar na música dela. Tá colocando aqui também um hambúrguer. Agora a gente vai fazer um brigadeirozinho pra botar aqui. O brigadeiro a gente vai pegar o marrom de novo. Pegando uma bolinha. Vamos estar tá passando no granulado. Isso aqui a gente já fizemos, ó. Com a estrutura, tá? Vou tá achatando, né? muito grande um pouquinho vou tá passando a colinha pra tá botando granulado nele muito rápido moleque dá pra você ganhar din-din fazer vários agora pro final do ano isso é uma peça utilitária peça utilitária vem de bastante então, faça e venda e ganha esse dinheiro, tá bom? Deixa eu pintar minha mão aqui. Fizemos o nosso granulado, ó, nosso brigadeiro. E vamos estar tá colando aqui na mãozinha dela. Tá botando aqui. Brigadeira, mãozinha. Sugerir aqui. Bem, agora a gente vai botar o chapéuzinho e pronto. E o óculos. E depois botar os ganchinhos. Eu peço o marido para botar depois para o meu gancho. Meu amor, olha que bonitinha. Então, vamos estar tá botando o óculos. E essa daqui eu vou estar tá botando um óculos azul, para combinar com o lacinho dela. Bom, vocês sabem que a maioria das minhas peças agora tudo leva um óculos, que a moreca ama. Ó, a cozinha, a gente faz aquele cortador da Blue Star, morecas. 
A Bia também vende. Eu já ensinei esse óculos lá no canal. Tá bom? Pronto. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula usando a criatividade com os parceiros da Bia Cravon. Espero que você faça bastante porta-chave e venda e ganhe seu din-din, tá? Use a sua criatividade, faça bonequinhas, faça bonequinho, faça bichinho, tá? E venda e seja feliz, Moreca. É que intercale sempre o EVA com um biscuit que fica muito top, muito bacana que fica, tá bom? É isso, Moreca. Beijo no coração de vocês e até a próxima, se Deus quiser. Não esquece, tá dando uma passada em todos os canais dos parceiros da Bia Cravão, tá bom? Inclusive no canal dela também. Vai lá, curta, deixe seu comentário, é, ajude a compartilhar a, a, a esse projeto, tá? De, usando a criatividade. Beijo, amo vocês, até a próxima, se Deus quiser.